Mientras las colonias españolas de América, con la invasión de España en 1808, se hacían una pregunta revolucionaria, ¿quién debe gobernar en ellas, ya que Fernando VII, el rey, estaba preso, y un rey francés impuesto por Napoleón, su hermano, gobernaba España, los grupos más conservadores planteaban su propia hipótesis. Reconocer la legitimidad de Fernando VII y denunciar a los franceses como herejes y revolucionarios. Los grupos más ilustrados, a su vez, de los criollos, eran lectores apasionados de la enciclopedia y de los libros prohibidos de Voltaire, Rousseau o Montesquieu, que se transformaban en una literatura que incendiaba un universo político estático, pero progresivamente derrotado por la historia. Voltaire y Montesquieu, por ejemplo, se convertían en viajeros en Inglaterra para asistir a un hecho nuevo, el régimen parlamentario inglés a partir de la revolución que en 1688 finalizara con la monarquía absoluta. Montesquieu, en 1748, escribiría un libro magno, El espíritu de las leyes, L'esprit de loi. Señalaba la separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial como instituciones básicas del Estado de Derecho. Voltaire, a su vez, se transformó en un escritor comprometido cuando pidió al rey la revisión del juicio del tejedor Jean Calas de religión protestante que había sido ajusticiado por una sentencia atroz del altar y el toro Voltaire logró la revisión del juicio demostró que había sido un montaje de prejuicios religiosos no salvó a Jean Calas ya ejecutado pero devolvió el honor a su familia y desde entonces los perseguidos tuvieron como defensor al escritor, cuyos libros estaban prohibidos por los papas. Más aún, Voltaire publicó el caso Calas en 1762, con lo cual convirtió a Calas en una prueba terminante. La presencia de Montesquieu y la de Rousseau, con su texto El discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres y su contrato social, con los líderes de la enciclopedia, Alembert y Didagot crearon una ofensiva libertaria que llegó a la América Española pese a las prohibiciones como un manantial de rebelión. Montesquieu y su libro El Espíritu de las Leyes tuvo una importancia capital para los líderes de la independencia de Estados Unidos. Admitieron que Montesquieu fue el centro de su reforma constitucional. Añadieron con Montesquieu que un pueblo subyugado puede elegir un tirano pero que un pueblo libre elegirá a un libertador. Para Simón Bolívar, lector de Montesquieu, no hubo una sola duda. Formaría parte de los libertadores. Todavía nadie sabía cómo ni dónde, pero el ensayo de Francisco de Miranda, con su desembarco en Venezuela en 1806, digo 1806, ganándose el título, hasta hoy, de precursor de la independencia, anunciaba la era de los levantamientos. Dos grandes cuestiones gravitaban sobre el proceso. ¿Qué papel jugarían las trece colonias inglesas transformadas en Estados Unidos? ¿Y qué función se asignaría a Inglaterra, a su vez, ante el gran parteaguas de la historia de entonces, el fin del Imperio Español, cuando a su vez Inglaterra y Francia se disputaban la supremacía? En ese inmenso abanico de pugnas mundiales aparecía a su vez el proyecto de las independencias en la América Española.